South Africa. Dr. Mimi naitwa Franky. Mwanaume mwenye umri miaka 29. Nipo Morogoro. Mimi ninapofanya mapenzi huwa nawahi kumchafua mke wangu. Yaani kabla ya dakika tatu hazijaisha nimeshatema mbegu. Ikishatokea hivyo sipati hamu ya kuendelea. Hali hiyo sasa imenifanya mpenzi wangu anichukie nifanyeje daktari niokolewe na hali hii. Tawa. Na mm. bosikilize. Yaani ani ndani ya dakika mbili amemaliza. Sasa napenda nikwambie hivi. Kuna njia za kijanja. Sawa, naomba nisikilize kwa makini. Kuna njia za kijanja namba moja kujichelewesha. Namba mbili kuanzisha raundi ya pili kwa urahisi. Naomba nisikilize kwa makini. Njia za kijanja za kujichelewesha na kurudia mara ya pili. Ya kwanza hakikisha umemwandaa mwanamke kwa muda mrefu. Naomba usikilize. Unapokuwa unamwandaa japokuwa kiumbe chako kimesimama kuna mshipa ambao uko juu ya korodani unavimba ukivimba una, kuna sehemu ambayo imejikunja kama bakora sawa staili hii kwa lambo angalia kwenye youtube ataona mkono wangu unavyofanya sawa kuna mkono kuna kuna, kuna msuli ambao umejikunja kama bakora sehemu hiyo jikunja kama bakora hii inakutana na msuli mwingine ambao ni wa nguvu za kiume sawa ukivimba uki, uki unajaa damu na vimba unabana msuli wa nguvu za kiume mwanaume anachelewa kumaliza ndio msuli huo unaozuia usitoe haja ndogo Sawa. Kwa hiyo ukimwandaa kwa muda mrefu wewe mwenyewe unajitengenezea mazingira ya kuto kuchelewa kumaliza hata kwenye raundi ya kwanza. Hilo la kwanza. Sawa? La pili, na hapo nipo kwenye point moja ya kuzuia usiwahi kumaliza. Ya pili. Ya pili ambayo unapaswa kulifanya, jitahidi uwe unapumua kwa kutumia mdomo. Eh hapo ilipokaa. Hebu vuta hewa kwa kutumia pua, alafu toa kwa kutumia mdomo. Tena? Unaona kwenye sehemu ya tumbo huku chini kuna hali fulani inatokea ya kutulia fulani. Hiyo inatengeneza energy inayoitwa chakra imegunduliwa na Wahindi kwenda kusaidia usiwe unachelewa kumaliza, sawa? Lingine ambalo unapaswa kulifanya ili usiwahi kumaliza. Lazima uanze kujizoeza, kujua pale ambapo unakaribia kumaliza inakuaje, hisia zinakuaje. Mimi mwenyewe najua. Ya hiyo inaitwa aging. Yaani unajileta kwenye ukingo alafu unajirudisha nyuma. Unajileta kwenye ukingo karibia na kumwaga mbegu alafu unajirudisha nyuma. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hapa nimekaribia. Kwa hiyo unachomoa kile kiumbe chako kikipigwa na hewa kidogo alafu unakirudisha tena ndani. Ina ina utamu wake. Mwana inamletea utamu hata mwanamke. Hilo la kwanza la pili. Iwapo unaona hali hiyo vile inakushinda hiyo kuchomoa. Unaona ni ngumu. Sehemu ya katikati kati ya korodani na sehemu ya haja kubwa unaweza ukapitisha mkono ukajiminya sawa au mwambie mke wako awe anaminya eneo hilo kwa mkono kati ya amelala chini au kwenye mkao wote ule sawa anaminya kati sehemu ya kati, kati ya korodani na sehemu ya haja kubwa tunulela haja kubwa ile ile inaitwa perineum awe akianza kuminyaminya pale tayari ana zile zile mbegu zote zinaanza kupanda zinarudi kwenye korodani hilo itakusaidia sana sana lingine Lakini nikutaka kulisahau lakini katika hiyo swala la kujichelewesha kumaliza, sawa? Lingine pale ambapo unaona umekaribia kumaliza au kumwaga mbegu, nimeona nimetangulia kusema kwamba anza kujipeleleza wewe mwenyewe, napokuwa mekaribia kumaliza inakuaje? Wataalamu wa sanaa cha kitabu kimoja kinaitwa inaitwa New Male Sexuality kikubwa, ni volume kimeandikwa na professor. Sawa? Ni volume anasemaje anatumia an, 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 anasema anawashauri watu wanawake wanaume wengine ili kujifunza kuchelewesha kumaliza wale wanafanya ile masturbation lakini waweze kugundua ile sehemu ambayo anakaribia kupizi na kuaje lakini hiyo ni mbaya inaweza ikawa mbaya lakini cha msingi ni hicho utakapokuwa umejua sasa kwamba hapa nimekaribia kupizi mara nyingine sasa inapaswa uache ile ingiza toa ile kuchikuchi unaacha huku na busu busu mke wako na mlamba mdomoni baby i love you you so sweet unaanza yani ile ingiza toa ingiza unakuwa umeacha Kwa unafanya unafanya pause kama vile kwenye 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 TV unaweza kuweka pause au play. Kwa unaweka pause kidogo. Sawa, unaweka pause kidogo, unamlamba lamba, unamgisa busa pale, unamwangalia kwenye macho yake, una ulimi wako unatekenya kwenye macho kwenye zile nyusi kidogo na nini? Kidogo umeweka pause ya. Ili ule msisimko ambao ulikuepo ambao umeambia ukisababisha usukume mbegu zikamwagika zika, zika ikaishia hapo, una ule msukumo una, unarudi nyuma. Kwa hizo ni njia za kujichelewesha. Kumaliza. Nije kwenye pointi ya pili kuanzisha raundi ya pili. 
sawa kuanzisha round ya pili <laughs> sawa umemaliza round ya kwanza lakini mke wako alikuwa amezoea zamani napiga round tatu nne bila shida hasa una shek balika moja umekuwa kuku <laughs> sawa unaishi hata wale wameza kondomu wanaweka tatu unajua kwamba wanaume kwa ukweli lazima apige goli tatu <laughs> waangalia wanaume na wale washatumia kondomu kama mimi sawa <laughs> kondomu zinakuwa hizo tatu sasa unashangaa mtu amempeleka mwanamke demo guest amewepa hotelini amelipia chumba shilingi 30 Ametumia kondomu hii moja. Yaani yaani nafanya utafiti kwa wana wanaofanya kazi kwenye magesti. Nafanya utafiti. Unashangaa. Unashangaa inakwaje wewe? Wewe umeingia kama zote kwa huyu mwanamke mpaka umeenda kujificha hotelini lakini unatumia kondomu moja tu. Sasa baada ya wakati wenzio wamekuelekea tatu. Wafikie wajinga waliweka tatu. Ah ah. Sasa shida iliyopo kwa wanaume wengi. Wanafikiria akisha misha akisha maisha ya kwanza alukie tu ya pili. Sivyo inavyotakiwa kipindi kile cha raundi ya kwanza damu imekuja imejaza ume inatakiwa ile damu iliyojaza ume itoke ili ya damu nyingine safi kwa afya ya ume wako ifuat kuna ugonjwa uume ukisimama kwa muda mrefu unaitwa pria pism inaweza kuleta matatizo kwenye ume wako uume ukisimama kwa muda mrefu sasa wanaume wengine wanajisifia wanajisifia mimi naweza nikaunganisha goli la kwanza la pili la tatu unataka kusoma story hii Wewe kuna wala 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 ambao wanaunganisha wanganisha wanajiona wa njia janja. Asi mimi nimeisoma. Yule yule mmoja anasema kwamba huyu mwanaume akipanda hashuki lakini anizishi. Umeona yeye mmeshi nimeisoma huko huko mbele. Sasa mwanaume akipanda hashuki lakini anizishi. Naishia maumivu tu. Kwa hiyo kupiga magoli mengi sio ujanja. Sawa? Sio ujanja ile ya kuandaa kwa muda mrefu inasaidia sana. Lingine sasa ili kuanza kuanzisha round ya pili, sawa sawa kipindi hicho cha kupumzika, sawa cha kupumzika kutoka kutoka round ya kwanza mpaka ya pili kitaalamu kinaitwa refractory period. Ni muhimu sana. Sasa kipindi kile usio na haraka ya kuanzisha round ya pili. Unapokuwa na haraka tayari unakuwa tengeneza hofu. Ukishakuwa tu na hofu nguvu zote zinakimbilia kwenye miguu. Zote. Sababu tuliyoombwa hofu maana yake kuna hatari. Sasa hatari lazima uikimbie. Kwa hiyo nguvu zote zinapelekwa kwenye miguu. Ndipo ubongo ulivyoombwa. Hauangalii unaogopa mwanamke au unaogopa mende ndivyo ilivyo. Kwa hiyo usio na haraka kuanzisha raundi ya pili. Sio si unakuwa na wasasi nitaweza raundi ya pili si nitashindwa si nini. Tayari najiroga wewe mwenyewe. Kwa hiyo usio na haraka. Wewe anza kumchezea chezea. Sawa? 